emang ya tebet Jakarta Selatan itu nggak pernah ada habisnya kalau soal kuliner. Kali ini Teh Shanti dan Bara mau cobain sop kaki kambing dan juga oseng sapi yang ada di Dudung Rofi tebet nih. Kalau gitu tanpa basa-basi lagi langsung aja yuk kita eksekusi. Buat seporsi kaki kambingnya pertama-tama kita potong-potong dulu kaki kambing, usus, pipi, lidah dan daging kambingnya. Kalau udah dipotong-potong lanjut landingin ke mangkok dan kita kasih tomat, lada bubuk, garam, penyedap rasa, emping, daun bawang, bawang goreng dan terakhir mentega dari lemak hewani. Nah, tinggal kita seborin deh sama kuah yang super duper lekoh ini. Wow, sop kaki kambing. Aduh, siapa yang gak doyan pasti ini mau pada doyan semuanya. Nih, dari porsinya kalian bisa lihat besti-besti banyak sekali itu. Ada isian kaki, ada jeroan eh, jeroan. Ya. Besti. Ini kalau misalkan makan uh, apa sop kaki kambing pasti ini terkenal kan hmm. sop kaki kambing dudung roksi. Nah, kali ini kita lagi ada yang dicabang tebet hmm. supomo. Supomo ya. Wow ya. langsung seruput loh luar biasa bara. Ah. Hmm endul enak endul banget. Ya. Wajahnya tuh light banget walaupun Sampai. dia nggak pakai santan tapi gua kasih susu light banget endul. Biar makin endol nih, kita langsung aja tuangin ke nasinya kayak gini nih. Jangan lupa kita racik-racik biar rasanya tuh makin sedap. Capek-capek kayak gini yang seger ini uh, bikin rasa di sopnya tuh jadi perfect ya. Tuangin gini aja udah nggak perlu kita aduk-aduk lagi pun dia udah menyatu gitu. Masih acarnya biar makin seger. Susulin pakai emping dan juga kerupuk nih Besti, biar ada sensasi kriuk-kriuknya. Mari kita aduk Besti, biar makin mantep. Kalau aku pakai kerupuk yang ini. Hmm. Hmm. Udah diracik dikasih sambal, makin segar. Sambalnya sopannya masih, pedasnya masih sopan. Betul, Dan kalau kalian mau tambah so, uh, pedas lagi, tinggal tambahin Rawit. cabai rawit yang hijau di uh, sendok kalian ya. Hmm. Terus ini sopnya juga, walaupun sop kaki kambing ada jerawannya juga, bau aroma, bau amisnya nggak berasa besi kecil. Nggak ada bau perengus kambing ya. Mantap banget. Kambingnya di sini tuh nggak menimbulkan bau sama sekali. Jadi dijamin besti bakalan ketagihan deh sama kenikmatannya. Selain sop kaki kambing, Teh Shanti dan Bara juga pesen oseng-oseng sapinya. Langsung kita tumis rempah-rempahnya ya. Mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan bawang bombay. Kalau udah harum, kita landingin daging sapi, babat, dan juga tomatnya. Lanjut besti, kita kasih perbumbuannya. Dan jangan lupa kecap manis. Oseng-oseng semuanya sampai tercampur rata. Nah, kalau udah matang kayak gini nih, langsung aja kita plating. Dan tinggal taburin bawang goreng di atasnya. Masih suka. Di sini juga ada. Uh, ada buat oseng sama. sapi. Ada oseng sapi nih. Oseng tuh. sapi, tapi ini pedes loh. Katanya pedas banget tuh. Kalian bisa lihat, uh, cabai rawitnya basic-basic gokil nih tuh. Uh. Nih, pertama kita bisa cek empukan nih empuk nih. Hmm. Coba ya, bismillah. Aduh, hmm. Empuk sumpah, tuh. Tekstur daging sapinya ini empuk banget. Jadi lembut banget pas digigit di mulut. 
Tapi enak banget, aku suka banget bumbu tumisannya. Benar. Jadi wanginya sama gurih bawang bombaynya tuh keluar banget. Nah, itu yang baru mau bilang, Bu. Ini, ini tuh simple loh masaknya tuh. Simpel. Jadi cuma uh, uh, simple pisang di oseng-oseng aja sama perbumbuannya tuh dibanyakin bawang bawang bombay, bawang putih. Tapi emang bawang bombay di oseng ini merubah cita rasanya naik level langsung gitu deh. Dia agak sempurna, mm -hmm. dilengkapi dengan kulit. Hmm. Itu bagi dua. Besti wajib banget nih merapat ke daerah Tebet, Jakarta Selatan untuk cobain sensasi makan sop kaki kambing yang kuahnya tuh bener-bener creamy dan oseng-oseng sapi yang perbumbuannya endo banget. Just buruan jangan sampai kelewatan ya. Aduh, udahlah. Langsung aja kita kasih penilaian. Untuk sop kambing dulu. Roksi. Yang di, ada di Tebet Supomo ya. Penilaiannya adalah... adalah... Bikin lapar, approve!